దేవుని వాక్యము నిత్య నూతనమైనదని చాలాసార్లు మనం వింటూ ఉన్నాం ఒకసారి అటు ఒక మిషనరీ ఓ ప్రాంతానికి సువార్త చెప్పడానికి వెళ్ళాడు సువార్త అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన మరలా తన ప్రాంతానికి వెళుతూ ఉంటే మధ్యలో ఒక విలేజ్ ఒకటి కనబడింది ఒక గ్రామం కనబడింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రేరేపిస్తున్నాడు నువ్వు ఆ గ్రామానికి వెళ్ళి వారికి కూడా సువార్త ప్రకటించని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతుంటే ఆయన వెళుతూ వెళుతూ ఆ గ్రామం వైపు వెళ్ళి ఆ గ్రామంలో అందరికీ కూడా సువార్త ప్రకటించారు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దట్ వాజ్ అ వెరీ ఫస్ట్ టైమ్ దోస్ పీపుల్ వర్ హియరింగ్ గాడ్స్ వర్డ్ మొట్టమొదటిసారిగా వారందరూ దేవుని మాటలు వింటున్నారు యేసు ప్రభు సువార్త వింటున్నారు ఇది చాలా సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన సంఘటన వాక్యం అంతా విన్న తర్వాత వారిలో అతి తీవ్రమైన ఆసక్తి పుట్టింది దేవుని వాక్యాన్ని ఇంకా ఎక్కువగా చదువుకోవాలి తెలుసుకోవాలని ప్రార్థన చేశారు అందరి కోసం ప్రార్థన చేసే దావిజనుడు వెళ్ళిపోతుంటే ఆ గ్రామ ప్రజలు అడిగారు అయ్యా మీరు చెప్పాల్సిన కొన్ని మాటలు మాకు చెప్పేసి ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు అయితే మేము ఇంకా ప్రభు ప్రేమను తెలుసుకోవాలంటే దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మేము ఏం చేయాలి అని అడిగారు దైవజనుడు తన దగ్గర ఉన్న ఒక ఎక్స్ట్రా బైబిల్ ఒకటి ఉంది తను చదువుకునేది కాకుండా మరొక బైబిల్ తన దగ్గర ఉంటే ఆ బైబిల్ని వారి చేతిలో పెట్టి బాబు ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని నువ్వు తీసుకో ఈ గ్రంథాన్ని నువ్వు చదవాలి అని ఆ దైవజనుడు వారందరికీ ఇచ్చాడు ఇచ్చిన తర్వాత ఆయన తన ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయాడు కొన్ని సంవత్సరాలు లేదా కొన్ని నెలలు లేదా కొన్ని సంవత్సరాలు గతించిన తర్వాత మరలా సేవు కూడా ఆ ప్రాంతానికి వెళుతూ ఆయన గుర్తొచ్చింది ఈ గ్రామానికి ఒకసారి నేను వెళ్ళి బైబిల్ ఇచ్చాను కదా వాళ్ళు చదువుతున్నారో లేదో ఒకసారి గమనిద్దామని చెప్పి ఆ గ్రామానికి వెళ్ళాడు వెళ్ళిన తర్వాత గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా మరలా వచ్చారు పాస్ట్ గారు వచ్చారు దావిజనుడు వచ్చాడు మనకు దేవుని వాక్యాన్ని బోధించిన వ్యక్తి సువార్తను మన దగ్గర తీసుకొచ్చారు కదా ఒకసారి ఆయన వచ్చారని చెప్పి అందరూ చేరుకున్న తర్వాత ఈ సేవ కూడా వారిని అడుగుతున్నాడు ఏమనంటే లాస్ట్ టైం నేను వచ్చినప్పుడు బైబిల్ ఇచ్చాను కదా చదువుతున్నారా అసలు మీరు అది ఎక్కడ పెట్టారు అసలు బైబిల్ ఏం చేశారు అని కొంచెం కన్సర్న్తోనే వాళ్ళందరి మీద ప్రేమతోనే అసలు బైబిల్ చదువుతున్నారు లేదో తెలుసుకుందాం అని చెప్పి అడిగితే గ్రామ ప్రజలు ఇచ్చిన సాక్ష్యాన్ని జాత వినండి దయవిషణుడా నువ్వు వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక బైబిల్ మాకు ఇచ్చి వెళ్ళావు ఆ ఒక్క బైబిల్ని మరి మేము అందరూ ఎలా చదువుకోవాలి అని మేము ఆలోచన చేసి బైబిల్ నుంచి కొన్ని కొన్ని పేజెస్ ఆ పేజెస్ అన్నీ కూడా బైబిల్ నుంచి వేరు చేసి అందరం పంచుకున్నాం బైబిల్ అంతా కూడా మా టార్గెట్ ఏంటి అంటే మా దగ్గర ఉన్న పేజెస్ అన్నీ కూడా ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళందరూ వాటిని బైహార్డ్ చేసేయాల ఒకవేళ మరలా ఇలాంటి బైబిల్ మనకు దొరకకపోతే మరిన్ని కాపీస్ మనకు రాకపోతే బైబిల్ అంతా మన మధ్యనే ఉండాలి మనందరం బైబిల్ని మరలా ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగే ఆధిక్యతలోనికి మనం రావాలని మొత్తం బైబిల్నంతా కంటతో పెట్టేసామండి మీకు బైబిల్లో ఏ వచ్చినప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ మాటలకు మీరు లోపడగలిగితే బలమైన కార్యాలు ఖచ్చితంగా ప్రభు మీ జీవితంలో జరిగిస్తారు ఈరోజు దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం దేవుడు మన జీవితాల్లో ఆయన చేసే కార్యాలను స్పష్టంగా మనం గమనిద్దాం చూడండి అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం పరిశుద్ధ గ్రంథం తెరుద్దాం అందరూ కూడా అపోస్తుల కార్యముల గ్రంథం ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన అన్ని ఈరోజు ధ్యానాంశంగా మనం చదువుకుందాం ద బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్ చాప్టర్ ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ వర్డ్స్ ఎయిటీన్ నీవు దానిలో రాయబడిన మాట నీవు నన్ను చూచి ఉన్న సంగతిని గూర్చి నీవు నన్ను చూచి ఉన్న సంగతిని గూర్చి నేను నీకు కనబడబోవు సంగతిని గూర్చి నిన్ను పరిచారకుని గాను నిన్ను పరిచారకుని గాను సాక్షిని గాను సాక్షిని గాను నియమించుటకై నియమించుటకై కనబడి ఉన్నాను కనబడి ఉన్నాను లేచి నీవు లేచి పాదములు మోపి నీ పాదములు మోపి నిలువు నేను ఈ ప్రజల వలనను చూడండి ఆ మాట గమనించండి నేను ఈ ప్రజల వలనను అన్యజనుల వలనను అన్యజనుల వలనను హాని కలుగకుండా హాని కలుగకుండా నిన్ను కాపాడేదను నిన్ను కాపాడేదను వారు చీకటిలో నుండి వారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి వెలుగులోనికి సాతాను అధికారము నుండి సాతాను అధికారము నుండి దేవుని వైపునకు దేవుని వైపునకు తిరిగి నా ఎందలి విశ్వాసము చేత నా ఎందలి విశ్వాసము చేత పాప క్షమాపణ పాప క్షమాపణ పరిశుద్ధ పరచబడిన వారి పరిశుద్ధ పరచబడిన వారిలో స్వాస్థ్యము పొందునట్లు కన్నులు తెరచుటకై వారి కన్నులు తెరచుటకై నిన్ను వారి యొద్దకు పంపేదని నేను నిన్ను వారి యొద్దకు పంపేదనని చెప్పాను దేవుని నా మనసు స్తోత్రం కలిగిన గాక కొంచెం పెద్ద వచ్చినాం కదా ఎక్కువగా కామర్స్ ఉన్నాయి దానిలో ఆ మాటల్ని జాగ్రత్తగా మనం చదువుకుంటూ రావాలి అపోసిన పౌలు దేవుని ద్వారా ఏర్పరచబడిన తర్వాత దేవుని చేత పిలవబడిన తర్వాత అనేక చోట్ల తను ఏ విధంగా రక్షణ పొందాడో సాక్షిని చెప్పడం ప్రారంభించాడు ప్రభు తను ఎలా దర్శించాడో ఆత్మ దేవుని యొక్క నడిపింపులో తను ఎలా నడుస్తున్నాడో 
తను ఎందుకు అసలు దేవుని చేత పిలవబడ్డాడో ఎందుకు దేవుడు అతను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో ఇలాంటివన్నీ కూడా సమయం దొరికిన కొలది అపోసిని పౌలు సాక్ష్యం చెప్పడం ప్రారంభించాడు జాగ్రత్త వినండి పిల్లలు మీలో చాలామందికి దేవుని సువార్త చెప్పాలని ఆశ ఉంటుంది కానీ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు చాలామందికి అడుగుతూ ఉంటారు నేను వెసిలి గారు నాకైతే హృదయం నిండా ఆశ ఉందండి ప్రభు వాక్యం చెప్పాలని లేదా సువార్త చెప్పాలని స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుందండి అని చాలామంది అంటూ ఉంటే మై సిన్సియర్ అడ్వైస్ అండ్ సజెషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ షేర్ యువర్ గాస్పల్ షేర్ యువర్ టెస్టిమనీ ఫస్ట్ దేవుడు మిమ్మల్ని ఎలా రక్షించాడో ఎలా మిమ్మల్ని పాప బానిసత్వం నుండి విడుదల చేశారో సాతాను అంది అధికారం నుండి మే మీరు ఏ విధంగా బయటకు వచ్చారో మీ సాక్ష్యాన్ని మొదటిగా పంచుకోండి అక్కడ నుంచి దేవుడు ద్వారాలు తెరుస్తాడు మీరు మరిన్ని గొప్ప కార్యాలు వారితో పంచుకోవడానికి దేవుడు అవకాశం ఇస్తాడు అందును బట్టి దేవుని సేవ కూడా అంటాడంటే పీపుల్ మే కాంట్రడిక్ట్ యువర్ ఫిలాసఫీ బట్ దే విల్ నాట్ కాంట్రడిక్ట్ యువర్ టెస్టిమనీ అంటాడు నీవు చెప్పే ఫిలాసఫీని కాంట్రడిక్ట్ చేసే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారేమో ప్రపంచంలో కానీ నీవు చెప్పే సాక్ష్యాన్ని మాత్రం ఏ ఒక్కరు కాంట్రడిక్ట్ చేయలేరు ఎందుకోసం అంటే సాక్ష్యం అనేది నీ జీవితంలో జరిగిన శ్రేష్టమైన అనుభవం కాబట్టి నెవర్ ఐ షేమ్ టు షేర్ యువర్ గాస్ప షేర్ యువర్ టెస్టిమనీ నీ సాక్ష్యం చెప్పడానికి ఎప్పుడు కూడా నీవు వెనుకంచి వేయకూడదు ప్రభుకు నీ జీవితంలో చేసిన మేళను సాక్ష్యంలో పంచుకోవాలి అపోసుల కార్యంలో తొమ్మిదో అధ్యాయం చదివితే అక్కడ దేవుడు ఏ విధంగా పౌలు మహాశయ్యని పట్టుకున్నాడో తన వైపు ఆకర్షించాడో మనం చదువుతాం ఆ తర్వాత పౌలు గారు సమయం దొరికినప్పుడల్లా తన తన యొక్క సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటూనే ఉన్నాడు మీరు ఇరవై రెండో అధ్యాయం చదవండి అక్కడ ఒక మారు తన సాక్ష్యాన్ని పంచుకున్నాడు మరలా ఇరవై ఆరో అధ్యాయం దగ్గరికి వచ్చేసరికి అపోసుల కార్యములందరం చివరిలోకి వచ్చేసరికి మరలా ఇక్కడ తన సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటూ తాను ఎందుకు దేవుని చేత ఏర్పాటు చేయబడ్డాడో దేవుడు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోంచి తను విడుదల చేశాడో లేదా ప్రజలు ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నారు వారు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోకి రావాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడో చాలా క్లియర్గా దేవుడు పౌలుతో మాట్లాడిన సందర్భాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం పిల్లలు ఈ వచ్చినవంతా మనం ధ్యానం చేయడానికి సమయం అయితే లేదు కానీ ఇందులో మూడు ప్రాముఖ్యం విషయాల మీద మాట్లాడుతాను ఈరోజు జాగ్రత్తగా గమనించండి దేవుని ఉద్దేశం మనుషుల పట్ల ఏమై ఉన్నది వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ టు వర్డ్స్ మ్యాన్ కైండ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద డిజైర్ ఆఫ్ గాడ్ టు వర్డ్స్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ మనందరి పక్షంగా దేవునికి ఉన్న ప్రణాళిక ఏంటి దేవుని ఉద్దేశం ఏంటి అసలు దేవుడు మన జీవితాలు ఎలాంటి అద్భుతాలు చేయాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు ఎవ్రీబడి ఎక్స్పెక్ట్స్ మిరకల్స్ ఫ్రమ్ ద లాడ్ ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని నుండి అద్భుతాలు ఆశిస్తున్న వారమే అయితే అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యంగా ప్రభువు దగ్గరికి మనం రావడం ద్వారా ఆయన పిలుపును మనం లోబడ్డం ద్వారా ఆయన పిలుపుకు మనం లోబడ్డం ద్వారా ఆయన మన జీవితాల్లో చేసే అద్భుతాలు ఏంటో ఈ వచనంలో చాలా స్పష్టంగా అక్కడ రాయబడ్డాయి చూడండి జాగ్రత్తగా మనం ఆలోచన చేస్తే మొట్టమొదటిగా వారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి అనే మాట అక్కడ మనం చూస్తాం ఎందుకు దేవుడు పౌలును ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు పౌలును తన సువార్త కోసం నియమించుకున్నాడంటే తాను చెప్పే సువార్త ద్వారా ప్రజలందరూ కూడా చీకటిలో నుండి ఎక్కడికి రావాలి వెలుగులోనికి రావాలని దేవుని ఆలోచన ఆది నుండి దేవునికి ఉద్దేశం అదే దేవుడు వెలుగును చీకటిని వేరుపరిచాడు వాటిని వేరువేరుగానే దేవుడు చూస్తున్నాడు చీకటి నుండి లేదా చీకటిలో ఉన్న ప్రజలను వెలుగులోనికి తీసుకురావాలని దేవుని యొక్క ఆలోచన చాలామంది ప్రతి ఉదయాన్ని లేచి ఇప్పటికీ కూడా చాలా శ్లోకాలు పాడుతూ ఉంటారు అందులో ఒకటి తమసోమ జ్యోతిర్గమయ అనే శ్లోకం ఉంటుంది తమసోమ జ్యోతిర్గమయ్య అంటే అర్థం ఏంటంటే ఓ దేవా నేను చీకటిలో ఉన్నాను నన్ను ఎక్కడికి నడిపించి నువ్వు వెలుగులోనికి నడిపించు అనే ప్రార్థన మనిషి చేస్తూ ఉంటే నిజమైన వెలుగు ఎవరు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి యోహాను భక్తుడు సాక్ష్యమిస్తూ అన్నాడు నిజమైన వెలుగు ఉండను అది లోకములోనికి వచ్చి ప్రతి మనిషిని ఏం చేస్తుంది వెలిగిస్తూ ఉంది అంటే ప్రతి మనిషిని వెలిగించుతుంది అని లేఖనం సెలవిస్తున్నప్పుడు మరి లోకంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వెలిగించబడిపోయారా అంటే కాదు ఎవరైతే వెలిగించబడాలని ఇష్టపడుతున్నారో దేవునికి అవకాశం ఇస్తున్నారో ఈ చీకటి నాకు వద్దు ఈ భయంకర పరిస్థితి నాకు వద్దు నాకు వెలుగు కావాలని ఎవరైతే ఆశిస్తున్నారో అలాంటి వారి జీవితాల్లో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుడు వారిని వెలుగులోని తీసుకొస్తాడు ఈ రోజుల్లో చాలామంది చీకటి సంబంధులుగానే బ్రతుకుతున్నారు రెండు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చాలా జాతో వినండి నేను మరియు నా ప్రియ సహోదరుడు పాల్ ఇమ్మాన్యుల్ గారి మిత్రం కలిసి కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం ఫ్రాన్స్ అనే దేశంలో సువార్త చెప్పడానికి వెళ్ళాం ప్యారిస్ నగరంలో మేము మా మీటింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవినింగ్ ఫ్లైట్ మేము క్యాచ్ చేయాలి ఫ్రాన్స్ నుండి మరలా వేరే ప్రాంతానికి వెళ్తున్నాము అయితే ఆ ప్రాంతాన్ని విడిచి వెళ్ళే ముందు యూజువల్గా ప్యారిస్
వెళ్ళిన తర్వాత అదంతా కూడా చాలా చక్కగా ఉంటుంది ప్లేస్ అంతా కూడా చాలా ప్లేస్ ఉంటుంది చాలా మంది వచ్చి ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ జరుగుతుంటే నేను పాల్ గారు ఇద్దరం కూడా అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే అకస్మాత్గా కొంతమంది యవనస్తులు ఆ ఐఫిల్ టవర్ ముందుగా వారు ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నారు అందరూ కూడా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు అందరూ కూడా ఒక పదమూడు నుంచి పంతొమ్మిది సంవత్సరాల లోపు ఉన్న యంగ్స్టర్స్ అందరూ కూడా వారందరూ టీషర్ట్స్ వేసుకున్నారు ఒకే కలర్ టీషర్ట్స్ ఆ టీషర్ట్స్ మీద కొన్ని మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి నేను యూజువల్గా ఎవరైనా టీషర్ట్స్ వేసుకుంటే ఏం రాసి ఉంటాయి దాని మీద చదువుతూ ఉంటాను కొన్ని చాలా ఫన్నీగా రాస్తూ ఉంటారు కొన్ని థాట్ ప్రొవోకింగ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా అవి ఏమి రాశారా అని చెప్పి చూస్తూ ఉంటే ఆ యవనస్తులు అందరూ కూడా ఒకే టీషర్ట్ అందరూ కూడా ఒకే కలర్ టీషర్ట్ వేసుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు దాని మీద ఏమి రాస్తుందో తెలుసా వీ బిలాంగ్ టు అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ డార్క్నెస్ అని రాస్తుంది మేము చీకటి సైన్యానికి చెందిన వారు లేదా మేము చీకటి సైన్యము అని వారి యొక్క టీషర్ట్స్ మీద రాసి బ్లాక్ టీషర్ట్ చేసుకుని దాని మీద వీ బిలాంగ్ టు అన్ ఆర్మీ ఆఫ్ డార్క్నెస్ మేము చీకటి సంబంధంలో అని రాసుకుని తిరుగుతున్నారు రోడ్ల మీద పరిస్థితి ఎలా దిగజారిపోయిందంటే రోజుల్లో మానవుడు తాను సిగ్గుపడాల్సిన విషయాల్లో అతిశయపడుతున్నారని బైబిల్లో రాయబడి రీతిగా సిగ్గుపడాల్సిన విషయాల్లో చాలామంది అతిశయపడుతూ తిరుగుతూ ఉన్నారు చీకటిని ప్రేమించేవారు చీకటి రాజ్యాన్ని ప్రేమించేవారు ప్రైడ్ అనే మాట మీరు విని ఉంటారు ఈ రోజుల్లో ఆ మాట ఇదివరకు ఆ మాట పలకడానికి ఏదో విషయంలో పడికేవాం కానీ ఇప్పుడు ప్రైడ్ అంటే ఆ మాట కొంచెం పలకడానికి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తూ ఉంది అమెరికాలో కావచ్చు వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో చాలా ప్రాంతాల్లో ప్రైడ్ అనే పదం ఈ రోజున ఒక ఒక కొంతమంది వ్యక్తులకు వాడుతున్నారు వాటిని ఎల్జీబీ టీ క్యూఏఐ ప్లస్ అని ఒక ఒక చైన్ ఉందన్నమాట పెద్దది అలాంటి వాళ్ళు అందరూ ఆ మాటను వాడుతూ ప్రైడ్ అని రెయిన్బోలో ఉన్న కలర్స్ అన్నీ కూడా ఒక కలర్ మాత్రం మిక్స్ తీసేసి మొత్తం మిగతా కలర్స్ అన్నీ కూడా ఫ్లాగ్స్ వేసుకుని ప్రైడ్ అని వాటి మీద రాసుకుని తిరుగుతూ ఉన్నారు అందరూ వారిని యాక్సెప్ట్ చేయాలని ఆలోచన చాలా మందిలో ఉంది మేము లాస్ ఏంజిల్స్లో ఉన్నప్పుడు గుంపులు గుంపులుగా ప్రజలందరూ కూడా వెళ్తూ ఉంటే కళ్ళము నీళ్ళు వచ్చి ఇటుపోతున్న ప్రపంచం ఏమైపోతుందని మానవుడు వెలుగును ప్రేమించకుండా చీకటినే ప్రేమిస్తున్నారు దేవుడు ఆలోచన ఏంటంటే నువ్వు చీకటిలో ఉండిపోవడం దేవునికి ఇష్టం లేదు నువ్వు వెలుగులోనికి రావాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు యేసు ప్రభు వారు అందుకని లోకానికి వచ్చి జాన్ ఎయిట్ వాళ్ళు మనందరికీ తెలుసు నేను లోకమునికి ఏమై ఉన్నాను వెలుగునై ఉన్నాను నేను లోకానికి వెలుగునై ఉన్నానని ప్రభు చెప్పడం ద్వారా ప్రతి మనిషిని ఆయన వెలిగించడానికి ఆయన ఇష్టపడుతున్నారని స్పష్టంగా మనం గమనిస్తున్నాం ఈరోజు నీ నా జీవితంలో వెలిగించబడిన అనుభవంలో మనం ఉన్నామా దేవుని వెలుగును మనం పొందుతున్నామా ఆలోచన చేయాలా యేసు క్రీస్తు ప్రవర్ నిజమైన వెలుగును ఇవ్వడానికి ఈ లోకానికి వచ్చారు కొన్ని కొన్ని చెరసాలు ఉన్నాయి ప్రపంచంలో చాలా కఠినమైన చెరసాలు జైల్ లేదా ప్రిజన్స్ ఉన్నాయి అందులో కొంతమంది కరడు కట్టిన వ్యక్తుల్ని 23 త్రీ అవర్స్ చీకటిలోనే బంధిస్తారు వారిని బంధించే విధానం కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఒక చిన్న రూమ్ ఉంటుంది టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ ఉన్న రూమ్ అంతే ఆ లోపల విపరీతమైన సఫికేషన్ ఉంటుంది బయటికి రావాలనే కోరిక చాలా ఎక్కువ రా ఎక్కువ కలగాలని చెప్పి అలాంటి పరిస్థితుల్లో కొంతమందిని పెడతారు అతి తీవ్రమైన నేరాలు చేసిన వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి అలాంటి కన్ఫైన్మెంట్లో ఉంచుతారు వాళ్ళకి ఆ చైన్స్ వేసిన తర్వాత కఫ్స్ వేసిన తర్వాత ఆ చేతులు రెండు కట్టేసి కాళ్ళు రెండు కట్టేసి ఒక చోట కూర్చోబెడతారు కట్టిక చీకటి ఉంటుంది అనమాట ఆ గదిలో ఇంకా ఇంకా వాళ్ళు వెలుగును చూడడం చాలా కష్టం ఉన్నట్టుగా ఒక రోజులో ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఇరవై మూడు గంటలు అదే చీకటిలో వారు నుంచుతారు ఒక్క గంట మాత్రమే బయటకు తీసుకొస్తారు వాళ్ళని ఆ టైంలోనే భోజనం కావచ్చు మిగతా ఏమన్నా ఆ టైంలోనే ఫినిష్ చేసుకోవాలి మిగతా ట్వంటీ త్రీ అవర్స్ ఆ కట్టి కట్టికమైన ఉండాలి నేను ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకున్నప్పుడు లేదా చూస్తున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి యొక్క ఆలోచన విధానం ఎలా ఉంటుంది ఆ చీకటిలో ఉన్నప్పుడు అంత భయంకర పరిస్థితుల్లో కూర్చున్నప్పుడు అతని మనసులో అంటూ ఏదైనా ఒక కోరిక ఉంటే అది ఏమై ఉంటుంది అంటే ఐ వాంట్ టు సీ లైట్ నేను వెలుగు నుంచి వాళ్ళని ఆశిస్తున్నాను నాకు వెలుగు కావాలని కోరుకున్నట్టుగా నా వ్యక్తి ఆక్రందన వేస్తూ ఉంటారు చాలామంది మేము ఈ రూమ్లో కూర్చోలేకపోతున్నాం మమ్మల్ని బయటకు తీసుకురాడని గట్టిగట్టిగా కేకలేస్తూ ఉంటారట అపవాది కూడా మనుషులను అలాగే చీకటిలో బంధించేసాడు చీకటి మనుషులు నిలబడి చేస్తూ ఉంది వెలుగును ప్రేమించట్లే చాలామంది చీకటి కార్యాలను ప్రేమిస్తున్నారు బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే అపోసిన పావులు అంటాడు మీరందరూ పగటి ఎందు నడుచుకున్నట్టుగా మర్యాదగా నడవండి చీకటి కార్యాలు స్పష్టమైన రాత్రి కార్యాలు స్పష్టమైన మనుషులందరూ కూడా చీకటినే ప్రేమిస్తున్నారు కానీ వెలుగును ప్రేమించట్లేదు ఈరోజు నువ
సాతాన్ యొక్క బంధకములు నేను బంధించడం ద్వారా చీకటిని ప్రేమించే వ్యక్తిగానే ఉన్నావా ప్రభు నేను వెలుగులోని తీసుకోవాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఒకప్పుడు సౌలు కూడా అంటే నూతన నిబంధనలో మనం పౌలు గారి గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఆయన పూర్వ పేరు సౌలు వాస్తవానికి సాల్ అనేది హిబ్రూ పదం పాల్ అనేది రోమన్ పదం అయితే ఆయన అన్ని జీవులకు ఎక్కువగా సువార్త చెప్పడానికి ఇష్టపడ్డాడు కాబట్టి సౌలు అనే పేరు కన్నా పౌలుగా తను పిలవబడాలని ఆశించాడు ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది నాన్ క్రిస్టియన్స్ని అన్ని జీవులను చేరుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు వాస్తవానికి సాల్ అనేది కూడా మంచి పేరే అది హిబ్రూ పదం అనమాట పౌల్ అనేది రోమన్ వర్డ్ అది కానీ పౌలు గారు ఆ పేరుతో ఎక్కువగా పిలవబడాలని ఆశించాడు యూదా మత ప్రవిష్ఠుడుగా ఉన్నాడు తనకు తెలిసిందే వాస్తవం అనుకున్నాడు తనకు తెలిసిందే నిజం అనుకున్నాడు తనకు తెలిసిందే గొప్పదనుకున్న ఆ కటికమైన చీకట్లో ఉండిపోయాడు పౌలు కానీ ఎప్పుడైతే సిరియా దేశపు క్యాపిటల్ సిటీ డెమాస్కస్ దగ్గరికి వస్తున్నాడో దేవుని యొక్క గొప్ప వెలుగును చూశాడు ఆయన స్వరాన్ని విన్నాడో చచ్చిన వాని వలె పడిపోయాడు పౌలు దేవుని యొక్క వెలుగును చూసినప్పుడు అతనిలో మార్పు వచ్చింది ఆ రోజు నుండి మరలా పరలోక రాజ్యానికి పిలవబడేంత వరకు కూడా పౌలు మహాశయుడు వెలుగులోనే జీవించాడు దేవుని నా మన స్తోత్ర కలను గాక తాను జీవించడం మాత్రమే కాకుండా అనేక మందిని ఎక్కడ నడిపించాడు వెలుగులో నడిపించాడు ఈరోజు నిన్ను నన్ను నిజమైన వెలుగులోని తీసుకురావాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు యేసు ప్రభువారి లోకంలోకి వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి వార్త ఆయన వచ్చారు అని ఎవరికి తెలిసింది చెప్పండి గొర్రెల కాపర్లు ప్రైజ్ ద లాడ్ అయితే ఆ గొర్రెల కాపర్లు ఉన్న కండిషన్ ఏంటి అని మనం చూస్తే బైబిల్ సెలవిస్తా ఉంది మీరు ఇంటికి వెళ్ళిన చదువు లూకా సువార్త రెండో అధ్యాయం ఎందు వచ్చినలో ఆ దేశములో కొందరు గొర్రెల కాపర్లు రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొని చుండగా రాత్రి వేళ తమ మందను కాచుకొని చుండగా దేవుని దూత వారికి వారి మధ్య నిలిచను అప్పుడు గొప్ప వెలుగు ప్రకాశించినందున వారి మిక్కిలి భయపడి రే ఏమండి యూజువల్ గా రాత్రికి భయపడతామా వెలుగు భయపడతాం మనం ఎవరైనా చీకటి దగ్గర చీకటి అంటేనే కదా భయం కానీ వీరు విచిత్రం చీకట్లో ఉన్నారట వెలుగు రాగానే ఏం వచ్చిందంట వాళ్ళకి భయం వచ్చిందట ఎందుకు భయం రావాలి వెలుగు దేవుని వెలుగు వారిని కమ్ముకొనినప్పుడు ఒక విచిత్రమైన వెలుగు దేవుని యొక్క మహా వెలుగు వారిని కమ్ముకొనినప్పుడు ఆ వెలుగులో నుండి వారికి వాగ్దానాలు వచ్చాయి స్తోత్రం చెప్దాం హలో when you come into the light of god you will receive god's promises chaala mundu antu untaru vesili garu maaku levandi vaagdanalu maa jeevithalo enduku naravertaledu vaagdanalu aa prashna adagaku munupu ninnu parikshinchukovalsindi ento telusa nu veluguloniki raavalanu ishtapadutunna vaallu chinichayi velugulo nundi varaku vaagdanalu vachayi devunu doothalo vachinadu goppa velugu varu chuttu prakashinchindi vaaru bhayamlo unnaru chikatlo unna ratri vaallu unnaru motta maru vaagdanam ento telusa meeru bayapadakandi మీ కొరకు రక్షకుడు వచ్చాడు ఆ రక్షకుడు మీరు చూస్తారు దానికి ఇదే మీకు ఆనవాలు అని దేవుని దూతలు వారికి చక్కని వర్తమానం చెప్పడంలో అనేక వాగ్దానాలు వారు చూశారు ఆరు ఆ వాగ్దానాల ప్రకారం ప్రభువును చూసి వారందరూ కూడా సంతోషం తక్కువ నుంచి తిరిగి వెళ్ళారు ఒకవేళ ఈరోజు ఇంతవరకు నువ్వు చీకట్లో శాంతి లేక సంతోషం లేక ఆనందం లేక ప్రతికూలమైన వాతావరణం మధ్య నువ్వు తిరుగుతూ ఉంటే వాగ్దానాలు లేక పరదేశీగా నువ్వు బ్రతుకుతూ ఉంటే దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు వెలుగులోనికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కడు దేవుని కృపా సింహాసనుడు వాగ్దానాలు పొందుకుంటాడు హలలుయ్య దేవుని వాగ్దానాలు బలీయమైనవి సాధు సుందర్ సింగ్ గారి గురించి మీలో చాలా మంది తెలిసి నేను అనుకుంటున్నాను ఆయన అంటే ఏదో కొంచెం ప్రత్యేక అభిమానం నాకు ఎందుకంటే ఆయన కూడా సెప్టెంబర్ మూడో తారీఖున పుట్టాడు ఆయన నేను కూడా అదే రోజు పుట్టాను ఆయన సాధు సుందర్ సింగ్ గారి జీవితం ఎంత ప్రభావవంతమైంది అంటే భారతదేశంలో రక్తసిక్తమైన పాదాలు కలిగిన దైవజనుడు అని పేరు తెచ్చుకున్న రక్తసిక్తమైన పాదాలు కలిగిన దైవజనుడు గొప్ప సువార్తను ప్రకటించిన దైవజనుడు ఒక రాత్రి వేళ యవనకాలంలో ఉన్నప్పుడు కూర్చున్నాడు ఐ వాంట్ టు సీ ద రియల్ సేవ్యర్ ఐ వాంట్ టు సీ క్రియేటర్ గాడ్ సృష్టికర్త అయిన దేవుణ్ణి నేను చూడాలి నిజమైన దేవుణ్ణి నేను కనుగొనాలని తలస్నానం చేసి చన్నీళ్ళు స్నానం చేసి కూర్చున్నాడు ఇంట్లో యవనకాలంలో ఉన్నాడు ప్రభువుని చూడాలని ఆశ కలిగింది తనకు తెలిసిన పేర్లన్నీ పిలిచి ఎక్కడ సమాధానం రాలేదు చివరిలో ఒక పదాన్ని చాలా ఖచ్చితంగా వాడాడు ఓ సృష్టికర్తమైన దేవ నన్ను సృష్టించిన దేవ దయచేసి నాకు కనబడాలి లేదని స్వరాన్ని వినిపించు నేను బ్రతకాలని ఆశిస్తున్నాను అలా గనక నీవు నాకు వినబడకపోతే లేదా కనబడకపోతే రైలు పట్టాల మీద చని చనిపోవాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు సాధు సుందర్ సింగ్ ఎప్పుడైతే ఆ పదాన్ని పలికాడో దేవుని వెలుగుతో ఆ గదంతా నింపబడి 
జాన్ ఫోర్టీన్ సిక్స్లో రాయబడిన వాగ్దానమే ఏదైతే ఉందో ప్రభు చెప్పిన మాట నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును నేనే జీవమును అనే మాట ఎప్పుడైతే విన్నాడో సుందర్ సింగే తన జీవితాన్ని ప్రభువుకి అప్పగించిన తర్వాత వెలుగు సంబంధిగా మారిన తర్వాత ప్రభు గొప్ప వాగ్దానం ఇచ్చాడు నేను నేను నీకు తోడై ఉంటాను అనేక చోట్ల నేను నా సాక్షిగా వాడుకుని పోతున్నాను దేవుడు గొప్ప వాగ్దానం ఇచ్చాడు దా విజయనుడికి దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దాన ప్రకారమే సుందర్ సింగ్ గారిని దేవుడు ఎన్నో విధానాల్లో కాపాడాడు ఒకసారి టిబిట్ అనే ప్రాంతానికి వెళ్తాడు సువార్త ప్రకటించడానికి టిబిటియన్స్ వారు చాలామంది బుద్ధిస్టులు వాళ్ళందరూ కూడా బౌద్ధ మతాన్ని ఆశ్రయించేవారు కొన్ని బౌద్ధ మతాలని ఆశ్రయించే కంట్రీస్ చాలా కష్టంగా ఉంటాయి సువార్త చెప్పడానికి అలాంటి ప్రాంతాల్లో సుందర్ సింగ్ గారు వెళ్ళి ఒక గ్రామంలో సువార్త ప్రకటిస్తే ఆ ప్రజలందరూ కూడా అతన్ని తీసుకుని వెళ్ళి విపరీతంగా కొట్టి గాయపరిచి చచ్చిపోయాడు అనుకుని సుందర్ సింగ్ గారిని తీసుకెళ్ళి ఒక బావిలో పడేశారట ఆ గ్రామంలో ఉన్న నిబంధన ఏంటంటే చనిపోయిన వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఆ బావిలో వేసేసి మూత వేసేస్తారు ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ఆ బాడీ డీకంపోజ్ అయిపోయి అలా ఎముకలు అలా ఉండిపోతాయి ఆ బావిలు ఇంకా బరియల్స్ కానీ క్రిమిషన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఏ ఉండవు అనమాట ఆ సందర్భంలో సుందర్ సింగ్ గారు చనిపోయాడు అనుకుని తీసుకుని వెళ్ళి ఆ బావి మూత తీసి ఆయన తీసుకెళ్ళి లోపల పడేస్తారు మళ్ళా మూత వేసిన తర్వాత దాన్ని కీస్ అంటే దాని తాళపు చెవులు ఆ గ్రామ పెద్ద దగ్గర మాత్రమే ఉండి ఇంకెవరు తెరవడానికి లేదు సుందర్ సింగ్ గారు లోపల వేసారు పట్టుకెళ్ళి ప్రిలర గమనించండి అర్ధరాత్రి గతించిన తర్వాత ఆయనకి స్పృహ వచ్చిందట చూసి ఒక్కసారి ఎక్కడున్నానండి ఎక్కడున్నాడు ఆయన కట్టిగా చీకటి ఆ బావిలో పడేశారు అసలు ఏం కనబట్టల తడిమి చూస్తూ ఉంటే చేతులు కన్నీ ఎముకలు తగులుతున్నాయట ఎందుకంటే అప్పటి ముందు చాలా వాటిని అందులో పడేశారు కాబట్టి ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం ఉంటే మనకు అక్కడే మళ్ళీ రెండు మూడు సార్లు హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసి ఇంకా అక్కడే చచ్చిపోయి మనం ఇంకా అందులోనే సజీవ సమాధి అయిపోతాయి మనమే కదా కానీ సుందర్ సింగ్ గారు చూశారు మొత్తం అన్ని ఎముకలే పరిస్థితి ప్రార్థన చేశాడు ప్రభు సుందర్ సింగ్ బ్రతుకుంటే నీ సువార్త చెప్పాలా చచ్చిపోతే నీ రాజ్యంలో ఉండాలా నాకు ఈ స్థితి అయితే వద్దు నాయన లోడ్ హెల్ప్ మీ అండ్ సేవ్ మీ రెస్క్యూ మీ ఐ వాంట్ టు షేర్ యువర్ గుడ్ న్యూస్ ప్రార్థన చేశాడు కాసేపటికి ఎవరో ఆ మూత తెరిచి సుందర్ సింగ్ ఈ తాడు పట్టుకో అన్నాడట వెంటనే సుందర్ సింగ్ గారు ఆ తాడు ఆయన దగ్గరికి రాగానే పట్టుకోగానే మెల్లగా ఆ పైన ఉన్న ఆయన తాడు పైకి లాగుతుంటే పైకి వచ్చాడు వస్తున్నప్పుడు సుందర్ సింగ్ గారు ఆలోచన అసలు ఈ ప్రాంతంలో నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా అందరూ కలిపే కదా నన్ను కొట్టింది ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడేశారు నన్ను బాగా ప్రేమించే వాళ్ళు ఎక్కడ ఎవరు ఉన్నారు నా పేరు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఎంత చక్కగా ఆప్యాయంగా నన్ను పలకరించే వాళ్ళు ఎవరు అసలు నన్ను పైకి తీస్తుంది ఎవరు అని ఆలోచన కలిగి ఉండి ఆ తాడుతో పైకి వచ్చిన తర్వాత ఆ తీసిన వ్యక్తిని చూసేసరికి పరవశం చెందాడు ఎందుకోసం అంటే సాక్షాత్తు ప్రభువే ఉన్నాడంటే అక్కడ ఆయన దేవున్నా మన స్తోత్రం క్లారి గారు ఆ గోతులో పడిపోయిన సుందర్ సింగ్ని పైకి లాగి దేవుడు బలపరిచి వెళ్ళిన తర్వాత తెల్లవారేసరికి సుందర్ సింగ్ గారు మళ్ళీ సెంటర్లో నిలబడ్డాడు సో సువార్త చెప్తున్నాడట ఆయన కొంతమందిలో ఒక డౌట్ ఏంటంటే ఈయన ఏమన్నా ఆత్మగా మారి మనల్ని పీడించడానికి వచ్చేసాడని కొంతమంది ఆలోచన కొంతమంది ఈ టైప్ ఆలోచనలు ఎక్కువ ఉంటాయి రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఎవరైనా ఇంటి ముందు తెల్లచేరి కట్టుకెళ్తే ఓ వచ్చేసిందండి ఎవరో దైవం వచ్చేసింది నన్ను టార్గెట్ చేసిందని అనుకుంటా చాలా సుందర్ సింగ్ గారు ఆత్మ అయిపోయి మనల్ని పీడించడానికి వచ్చేసాడేమో అని కొంతమంది సుందర్ సింగ్ లాంటి తోళ్ళు ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా వచ్చాడు మరికొంతమంది సుందర్ సింగ్ నిలబడి చెప్పాడు ఆ సెంటర్లో దేవుడు నన్ను బ్రతికించాడు దిస్ ఈస్ ద వే దట్ గాన్ ఇస్ సేవ్డ్ మీ ఎందుకు మా చెబుతున్నాను తెలుసా కొన్నిసార్లు దేవుడు నీకున్న పరిస్థితులను విడుదల చేయడానికి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన వాడు అని నువ్వు గుర్తించగలిగితే వెలుగు సంపన్నుడైన దేవుడు తేజోమయుడైన ప్రభు సమీపింపరాన్ని తేజస్సులు అమరత్వం కలిగిన దేవుడు తన వెలుగుతో మనల్ని నింపాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు స్తోత్రం చెప్దాం హలోయ దేవునికి ఉద్దేశం మనందరూ కూడా చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి రావాలని రెండోది ఏమనుంది అంటే సాతాను అధికారము నుండి వారు ఎక్కడికి తిరగాలి దేవుని అధికారం వైపు తిరగాలి మొట్టమొదటిగా మనుషులు చీకట్లో ఉన్నారు వారు వెలుగులోనికి రావాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు రెండవది మనుషులు ఏ అధికారం క్రింద ఉన్నారట సాతాను అధికారం క్రింద ఉన్నారు అందరు బట్టి లేఖనాల్లో చాలా మాటలు ఉన్నాయి ప్రకటనంధంలో దేవుడు సంఘాలతో మాట్లాడుతూ ఆయన మాట్లాడిన మాట ఏంటంటే సాతాను సింహాసనం వేసుకున్న స్థలంలో కాపురం ఉన్నావు నాకు తెలుసు అన్నాడు ఆయన చాలామంది రోజుల్లో సాతాను అధికారం క్రింద ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే తమకు తెలియకుండానే సాతాను ఆహ్వానించేవాళ్ళు తమ కుటుంబాల్లోని తమ జీవితాల్లోనికి ఒక కుటుంబం మా దగ్గరికి వచ్చింది వెసిలి గారు మా ఇంట్లో
నా భర్త ఏదో అంటాడు అదేమో నాకు ఇంకోలు అర్థం అవుద్దండి మా ఇద్దరి మధ్య గొడవలు వస్తాయి నేనేదో అంటాను ఆయనకు ఇంకోలు అర్థం అవుద్దండి మా ఇద్దరి మధ్య గొడవలు వస్తాయి మేమిద్దరం ఏదో మాట్లాడుకుంటే పిల్లలు ఏదో వింటారు మళ్ళీ వాళ్ళకి మాకు గొడవలు వస్తున్నాయి అసలు మా ఇల్లు ఏమైపోయింది చిన్న సైజ్ నరకంలో మారిపోయిందండి అన్న నేను అడిగాను ఓ ప్రశ్న మీరు ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత మీ ఇంట్లో మీరు చేసే పని ఏంటని అడిగాను ఆయన ఒప్పుకున్నాడు కుటుంబ యజమాని మేమండి ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత మా ఇంట్లో అప్పుడు సీడీ ప్లేయర్లు ఉండే ఇప్పుడు అన్ని సీడీ ప్లేయర్లు కనుమరుగు అయిపోయాయి పిల్లలకి సీడీలు అంటే కథలు కథలుగా చెప్పాల్సి వస్తుంది కదా డివిడీలు అనేవి ఒకటి గుండ్రంగా ఉండేది డిస్కోట్ ఇలా తిరుగుతూ ఉండేది అప్పుడప్పుడు గీతల పని అంటే అది పనిచేసేది కాదని చెప్తూ ఉండాల్సింది మన తరంలోనే ఎంత మార్పు వచ్చిందో చూడండి క్యాసెట్ల నుంచి డివిడీలు సీడీలు ఇప్పుడు సీడీల నుంచి ఇంక అన్ని ఐపాడ్లు అవి ఇవి రేపొద్దున్న ఇలా తలపైకి అయితే నాకు ఆ పాట కావాలంటే ఆకాశంలో వినబడిపోయినా మనం ఆశ్చర్యపడక్కర్లే అది అది కూడా మన మన ఒకళ్ళకే అలాంటి ఫెసిలిటీస్ కూడా వస్తాయి రానున్న రోజుల్లో కదా ఇప్పుడు ఇయర్ ఫోన్స్ కూడా ఇప్పుడు చెవిలో పెట్టక్కర్లా చెవి కింద పెట్టుకుంటే చాలు ఇక్కడ పెట్టుకుంటే ఎంత చక్కగా వినబడుతుందో అలా వినబడు చైనా వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇంకా ప్రతిసారి ఆ ఇయర్ ఫోన్స్ కానీ ఎయిర్ పాడ్స్ కానీ చెవిలో పెట్టడం ద్వారా మరలా ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని ఇప్పుడు చెవి క్రింద ఇక్కడ పెట్టుకున్నా చాలు చాలా చక్కగా వినబడుతున్నాయి మరి ఇక్కడ పెట్టినట్టు రేపొద్దున అక్కడ పెట్టినా వినబడుతుంది అండంలో పెద్ద సందేహం అక్కర్లా కదా మీరు ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత చేసే పని ఏంటని అడిగాను ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఏంటో తెలుసా మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత మా ఇంట్లో పెద్ద సిడీ ప్లేయర్ ఉంటుందండి ఖచ్చితంగా రెండు మూడు సినిమాలు పాటలు పెట్టుకుంటాం అండి అన్నాడు దట్స్ ఏ అది చాలు సాతాన్ గడు మీ ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోవడానికి సాతాన్ మీ ఇళ్లలోనికి ఎంటర్ అవ్వడానికి అవి చాలు సాతాను అధికారం క్రింద నలిగిపోతున్న మనుషుల జాగ్రత్త వినండి ఎట్టి విధానాలను సాతాన్ నీ కుటుంబంలోకి ఆహ్వానిస్తున్నావు ప్రతిరోజు కొంతమంది చదవకూడని పుస్తకాలు ఇళ్లలోకి తీసుకొస్తూ ఉంటారు ఎక్కడికో వెళ్తారు లైబ్రరీలో ఏదో చూస్తారు పుస్తకం అది వాళ్ళకి వాళ్ళకి అవసరం లేదు చదవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఏదో చదవాలని ఆశతో తీసుకొస్తారు యుఆర్ ఎన్వైటింగ్ డెవిల్ ఇన్ యో హా ఇన్ యో హౌస్ అలాంటి వస్తువులు ఏమైనా ఉన్నాయా అని ఇంట్లో తీసి బయట పడేసే ఈరోజు ఆ పాపానికి సంబంధించిన సీడీలు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా దానికి సంబంధించిన ఆ ఆ పాటలు కానీ అలాంటివి ఏమైనా నీ ఇంట్లో పెట్టుకున్నావా తీసేసే బయట పేక డాడేళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు పాస్ట్ కర్ర రాగానే క్లాత్ లేసి కప్పేస్తూ ఉంటారు తెల్ల గుడ్డేసి కింద అంతా నేమో నల్ల పేకలో పైన అంతా ఏంటి చెప్పండి తెల్ల గుడ్డలు ఎవరినా నువ్వు మోసం చేసేది ఎవరు నువ్వు మోసం చేస్తున్నావు నీ జీవితంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు రిమూవ్ దెమ్ టుడే నువ్వు సాతాను అధికారం నుంచి బయటకు రావని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు ఎంతో మందిని సాతాను ఏలుబడి చేస్తున్నాడు ఈ రోజున వాడు అనేక మందిని ప్రభావితం చేస్తున్నాడు కొన్నిసార్లు సాతాన్ అంటే మనం మనకొక పిక్చర్ ఉంటుంది ఏంటి ఆ పిక్చర్ అంటే స్కిట్లో ఉంటాడు కదా సాతాను షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో ఉంటాడు కదా సాతాను నల్ల బట్టలు వేసేసి తల మీద రెండు కొమ్ములు పెట్టేసి కళ్ళల్లోంచి పళ్ళల్లోంచి రక్తం వచ్చేస్తున్నట్టుగా పెట్టి గోల్డ్ని పెద్దగా పెట్టి సాతాను కూడా అలాగే ఉంటాడు అనుకుంటాం మనం నో మై ఫ్రెండ్స్ జాన్ బన్నీన్ గారు అంటారు సాతాను సాతానుగా వస్తే సాతానికి బుద్ధి లేదు అన్నాడు ఆయన చెప్పండి సాతాన్ ఎలా రాడట సాతాన్ గారు ఆడు అలా కనకొస్తే మనం అందరం కూడా వాడిని గుర్తుపట్టేస్తాం సాతాను వచ్చే విధానాలు కొన్ని ఉంటాయి జాగ్రత్త సుమ నీ ఇళ్లల్లో చదవకూడని పుస్తకాల ద్వారా వస్తాడు చూడకుండా దృశ్యాల ద్వారా వస్తాడు మాట్లాడుకున్న మాటల ద్వారా వస్తాడు ఉదయాన్న చేసే పనుల ద్వారా అపవాదికి వెల్కమ్ సాంగ్ పెట్టినట్టే నీ ఇంట్లోనికి అందరు బట్టే శాంతి లేదు సమాధానం లేదు హ్యావ్ డివైన్ ప్రజెన్స్ ఇన్ యోర్ హౌస్ ఎవ్రీ మార్నింగ్ అంటే మధ్యాహ్నం మా పనులన్నీ చేసుకోవచ్చే ఆ ఉద్దేశం కాదు ఉదయాన్నే లేచిన తర్వాత నీ ఇంట్లో పాటలు వినబడాలి దేవుని వాక్యం వినబడాలి దైవికమైన ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉండాలి కుటుంబంతో కలిసి ప్రార్థన చేయడం ఇద్దరుంటే ఇద్దరు ముగ్గురుంటే ముగ్గురు నలుగురుంటే నలుగురు కలిసి ప్రార్థన చేయండి మీ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుని సేవకునిగా ప్రకటిస్తున్నాను హలో యా యోర్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ యోర్ లైఫ్స్ విల్ సీ అన్ ఎక్స్పెన్షియల్ చేంజ్ ఇన్ యోర్ లైఫ్స్ గొప్ప కార్యాలు జరుగు సాతాను అధికారం క్రింద నలిగిపోతున్న మనుషులు దేవుని వైపు తిరగాల దేవుని సన్నిధికి రావాలి దేవుని యొక్క ప్రభావంతో వారు నింపబడాలి దేవుని యొక్క శక్తితో వారు నింపబడాలనే దేవుని యొక్క ఆలోచన ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను నువ్వు సాతాన అధికారంలో ఉండిపోయావా లేదా దేవుని అధికారంలోకి వచ్చావా సామెతల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలు చదువుతాను చూడండి త్వర త్వరగా సామెతల గ్రంథం మూడవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాలు చదువుతాం ఈ మాట చదువుకున్న ముందుకు వెళ్దాం ఆ నీ స్వబుద్ధిని ఆధారం చేసుకున్నాక
ఆయన అధికారం అనుకుంటే ఆయన అంటే ఎవరిక్కడ మన ప్రభు రక్షకుడు దేవుడు నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు త్రోవలను సరళము చేయను ఎవరు త్రోవలు సరళం అవుతాయట ఆయన త్రోవల మన త్రోవల స్తోత్రం చెప్దాం ఒకసారి హలో ఎస్ దేవుని యొక్క ఆలోచన ఏంటంటే కొన్నిసార్లు మనం అనుకుంటాం ప్రభు నా జీవితం ఇది జరగాలి ఇలా అనుకుంటున్నాను అయ్యా ఇది జరిగితే బాగుంటుంది అనుకుంటాను అంటే ఆయన అంటాడు ముందు నువ్వు నా అధికారానికి ఒప్పుకో అప్పుడు నీవు అనుకున్నావు అన్నీ జరుగుతాయన్నాడు ప్రైజ్ ద లోడ్ హలో అప్పుడు నీ త్రోవలన్నీ సరాళం చేయబడతాయి ఆయన అధికారమునికి ఒప్పుకొనుము ఎక్నాలెడ్జ్ గాడ్ ఇన్ ఆల్ యువర్ వేస్ ఇంగ్లీష్లో రాయబడిన మాట ఎక్నాలెడ్జింగ్ గాడ్ ఇన్ ఆల్ యువర్ వేస్ ప్రభువుని అన్ని విషయాల్లో ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకోవడం పూర్వ దినాల్లో రాజులు ఉండేవారు ఇప్పుడు రాజులు లేరనుకోండి అందరూ ముఖ్యమంత్రులు ప్రధానమంత్రులు ప్రెసిడెంట్లు ఉన్నారు కానీ పూర్వ దినాల్లో రాజ్య సంస్కృతి ఉండదు ఇప్పటికీ కూడా కొన్ని దేశాల్లో రాజులు ఉంటారు ఆ రాజరిక పాలన ఎలా ఉంటుంది అంటే జాగ్రత్త గమనించండి ఆయన ఎవరక్కడ అనగానే చెప్పండి ఆ వచ్చేవాళ్ళు చేంజ్ చేస్తారు చిత్తం రాజా చిత్తం రాజా అంటే అర్థం ఏంటన్నమాట ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే చెబుతావో అది చేయడానికి మేము సిద్ధమే ఎక్నాలజింగ్ అంటే అదే ప్రభు అని నోటను నువ్వు పలికే మాట లేఖనాల్లో నువ్వు మాట్లాడే మాటలు నీవు మాకు తెలియజేసే ప్రతి మాటకు మేము లోబడతాం ప్రభు నీ అధికారాన్ని ఒప్పుకుంటున్నాం రే చెల్లెమ్మ తమ్ముడు జాగ్రత్త విను ఇంతకాలం దేవుని అధికారానికి నువ్వు లోబడలేని కారణంగానే బహుశా నీ జీవితంలో విపత్కర పరిస్థితులు ఉన్నావేమో దిస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ టైం ఈ రోజైనా ఈ క్షణమైనా దేవుని అధికారానికి నీ జీవితాన్ని ఒప్పుకోగలిగితే దేవుడు నీ త్రోవలు ఏం చేయబోతున్నాడు ఆయన సరళం చేయబోతున్నాడు స్తోత్రం చెప్దాం హలో లూయ దేవుని కార్యాలు జరుగుతాయి స్పష్టంగా మాకు ఎవనొస్తుడు తెలుసు ఇంజనీరింగ్ చదువుకోకు చదువుకోవాలని తల్లిదండ్రులు కాలేజీకి పంపిస్తే అయ్యగారు ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీ ఇంజనీరింగ్ చదవకుండా ఒక అమ్మాయికి అఫీషియల్ స్పాన్సర్ అయిపోయాడు అంటే అర్థం ఏంటి ప్రేమలో పడ్డాడు ఇంకా అమ్మాయి ఈ వ్యక్తికి ఆమెకి ఏం అవసరం ఉన్నా ఇంక తినకే ఫోన్ అనమాట అందరూ అలా ఉంటారని నేను చెప్పట్లేదు కొంతమంది దురుద్దేశాలతో ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది స్కూల్ కాలేజ్ ఫీజులన్నీ కూడా ఇటే వెళ్ళిపోతున్నాయి డైవర్ట్ అయిపోయినాయి ఫండ్స్ అనేది డైవర్ట్ అయిపోతున్నాయి డబ్బులు కావాల్సి వచ్చిన తల్లిదండ్రులు ఫోన్ చేసి అమ్మ స్కూల్ కాలేజ్ ఫీజు కట్టాలి అది కట్టాలి ఇది కట్టాలి డబ్బులు తీసుకురావడం వాన్ని తీసుకెళ్ళి తను ప్రేమించు తను ప్రేమిస్తున్న అమ్మాయికి ఆ డబ్బులన్నీ పెట్టేశాడు రోడ్ల మీద తిరగడం ఇష్టానుసారం కాలేజ్ కానీ రావడం అక్కడ నుంచి బైక్ వేసుకుని వెళ్ళిపోవడం మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తారు తెలియదు ఎప్పుడు వస్తారో తెలియదు ప్రశ్నించేవాళ్ళు లేరు తన జీవితం ఎవరికి సబ్మిట్ చేయలేకపోయాడు అధికారానికి ఒప్పుకోలేదు దేవునికి స్వేచ్ఛగా ఉండాలని ఆశించాడు అలా ఆశించడం వల్ల తన జీవితంలో కలిగిన కార్యం ఇంజనీరింగ్లో అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయిపోయాడు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మరొక వార్త ఏంటో తెలుసా ఆ అమ్మాయి యవనస్తుడికి టాటా బాయ్బాయ్ చెప్పేసింది పిచ్చివాడు అయిపోయాడు డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఇటు ప్రకటన చదువుపోయింది తల్లిదండ్రులు మోసం చేశాడు ఆఖరి తన నమ్ముకున్న అమ్మాయి కూడా వదిలేసింది సూసైడ్ చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నాడు అది కూడా సింప్లెస్ట్ వే ఈజియెస్ట్ వే చాలా ఈజీగా సూసైడ్ మళ్ళీ నొప్పు రాకూడదు అట సూసైడ్లో కూడా మళ్ళా వెతుకుతున్నాడు మార్గాలు ఎవరో పట్టుకున్నారో ఎవరు వస్తుండే తీసుకొచ్చారు మా దగ్గరికి కూర్చోబెట్టి దేవుని స్వార్త చెప్పడం ప్రారంభించాను మానవ జీవిత విలువెంటో చెప్పడం ప్రారంభించాను ఒక మనిషి దేవుని చిత్తానికి దేవుని యొక్క ప్రణాళికలకు తన జీవితాన్ని అప్పగించుకోగలిగితే ఎలాంటి అద్భుతాలు పొందుకుంటాడో దేవుని లేఖనం చాలా విషయాలు తెలియజేసిన తర్వాత ఒక అర్ధగంట సువార్త విన్న తర్వాత వాస్తవం అర్థమైంది అసలు జీవితం అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకున్నాడు ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాడు వేసల నా బ్రతికితే ఏసై కోసం బ్రతుకుతానో దేవుని కోసం నా జీవితాన్ని అప్పగిస్తానని దేవుని బిడ్డలారా నమ్మండి ఎప్పుడైతే తన జీవితాన్ని ప్రభుకు అప్పగించాడో దేవుని చేతిలో తన జీవితాన్ని పెట్టాడో సాతాను అధికారంలో తన జీవితాన్ని విడుదల చేయడానికి ఇష్టపడ్డాడో దేవుడు అతన్ని కంట్రోల్ చేయడం ప్రారంభించాడు నియంత్రించడం ప్రారంభించాడు ఆత్మదేవుడు అతను నడిపించడం ప్రారంభించాడు తన శరీరాన్ని తన స్వాధీనంలో ఉంచుకున్నాడు తన కోరికలను తన స్వాధీనంలో ఉంచుకున్నాడు ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాడు వాక్యాన్ని చదవడం ప్రారంభించాడు ఆ తర్వాత వచ్చాడు వెసలన్న సబ్జెక్టులన్నీ ఉండిపోయినాయి అన్న ఏం చేయమంటావు ఏం చేయమంటావు చదివి పాసావు దేవుని సేవకులు అంతకు మించి ఏం చెప్తావు స్లిప్పులు పెట్టమంటావు లేదా గైడ్లు పెట్టుకోమని చెప్తా నువ్వు చదవాలా పాసవాలా నాకు తెలిసినవి కొన్ని టెక్నిక్స్ చెప్పాను చదవడంలో 
ఇలా ఇలా చదివితే సబ్జెక్టు బాగా గుర్తుంటుందని నేను చదివేటప్పుడు నేను ఫాలో అయిన టెక్నిక్స్ అని కానీ మ్యాథమెటిక్స్ అంటే చిన్న విషయం కాదు కదా అన్ని ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అప్పుడు నేను ఎలాంటి టెక్నిక్ అయితే టెక్నిక్స్ అయితే ఫాలో అయ్యేవాడు అవన్నీ కూడా చెప్పాను కాసేపు కూర్చోబెట్టి ఇవి ఏదో ఉపయోగపడితే ఉపయోగపడితే నీకు ఇలా చదువు పాస్ అవుతావని నమ్మని దేవుని బిడ్డలారా ఒక అటెంప్ట్లో మొత్తం అన్ని సబ్జెక్టులు పాస్ అయ్యాడు దేవుడు విజయాన్ని ఇచ్చాడు తన జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు జరిగాయి క్యాంపస్ సెలక్షన్ జరుగుతుంది కాలేజ్లో నాలుగు వందల మంది ఉన్న ఆ కాలేజ్లో ఫస్ట్ స్టూడెంట్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో దేవుడు అంతగా హెచ్చించాడు దేవుడు నవ్వని స్తోత్రం కలిగినగాక సాతాను అంది అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మోసగించబడ్డాడు సాతాను అధికారంలో ఉన్నప్పుడు నలిగిపోయాడు అణిచివేయబడ్డాడు డిప్రెషన్ గురైపోయాడు లోకసమైన అనుభవాల్లో తన జీవితాన్ని పాటు చేసుకున్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే ఆ బంధకాల నుంచి బయటకు వచ్చాడో దేవుడు ఆశీర్వదించడం మొదలుపెట్టాడు దేవుడు నవ్వని స్తోత్రం కలిగినగాక ఈరోజు సాతాను అధికారం క్రింద ఉన్నామా లేదా ఆయన అధికారానికి మన జీవితాలు సమర్పించుకున్నామో పరిశీలన చేద్దాం మూడో మాట చెప్పిన ముగిస్తాను చూడండి టైం అయిపోయింది అది అపోసుల కారణ గ్రంథం ఇరవై ఆరో అధ్యాయంలో మూడవ మాట ఎందుకు దేవుడు పౌలు మహాశయాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు వారు ఎందుకు నేను పంపుతున్నానని ఎందుకు చెప్పాడు అని ఆలోచన చేస్తే మూడవ మాట చూడండి నా ఎందరి విశ్వాసము చేత పాప క్షమాపణ మొట్టమొదటిగా దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచిన ద్వారా మనిషి పాప క్షమాపణ రెండవది పరిశుద్ధపరచబడిన వారిలో స్వాత్స్యము పొందునట్లుగా వారి కన్నులు తెరచుటకై నేను నిన్ను వారి వద్దకి ఏం చేశాను పంపించా మూడవది దేవుడు మాట్లాడుతున్న మూడవ శ్రేష్టమైన మాట విశ్వాసము ద్వారా పాప క్షమాపణ మరియు పరిశుద్ధులతో స్వాత్స్యము స్తోత్రం చెప్దాం హలో దేవుని ఎందు మనం ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచాలి అంటే మొట్టమొదటిగా మన పాపములు క్షమించబడినట్లుగా దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచాలి రెండవది మన జీవన యాత్రలో విశ్వాస యాత్రలో పరిశుద్ధుల స్వాత్స్యములో మనం ఏ స్థానంలో ఉన్నామో తెలుసుకున్నట్లుగా ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవబడినట్లుగా మన విశ్వాసం అభివృద్ధి పొందాలి రక్షించబడిన వారికి స్వాత్స్యం ఉంది స్తోత్రం చెప్దాం హలో యూ హ్యావ్ ఎ ట్రెజర్ ఇన్ గాడ్ రక్షించబడిన దేవుని బిడలు ఆత్మ సంబంధంగా పేదవాళ్ళు కాదు బహుశా శారీరక సంబంధంగా నీకు కొన్ని ఫైనాన్షియల్ ట్రబుల్స్ ఉండొచ్చు ఒకవేళ కొన్ని సందర్భాల్లో పేదరికంగా ఉండను వెళ్ళి ఉండొచ్చేమో కానీ లిజన్ టు మీ విశ్వాసంలో మనందరం కూడా భాగ్యవంతులము అని యాకోబ్ అనే దైవజనుడు తన పత్రికలో కూడా రాశాడు వీఆర్ రిచ్ ఇన్ స్పిరిట్ వీఆర్ రిచ్ ఇన్ ఫెయిత్ విశ్వాసంలో మనందరం కూడా భాగ్యవంతులమే సో విశ్వాసము ద్వారా పాపక్షమాపణ ఆ తర్వాత స్వాత్స్యము అనే మాట అక్కడ రాయబడింది దేవుడు మనందరికీ కూడా స్వాత్స్యము సిద్ధపరిచాడు లేఖనాలు జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే మొట్టమొదటిగా ఆయనే మన స్వాత్స్యము స్తోత్రం చెప్దాం ఎవరు మన స్వాత్స్యం చెప్పండి మన ఆస్తి ఎవరు చెప్పండి ఆయనే ప్రభువే మన స్వాత్స్యం నా స్వాత్స్య భాగము నీవే అన్నాడు కీర్తనకారుడు you are my treasure o oh god you are my inheritance what a great god we are serving aine mana aasti aine mana swatsyam tandri garu aatmi tandri garu ma nana garu eppudu oka adbhutamaina upamanam cheptu untaru o saru o pranthamlo raj garata oka offer ichadu prajalandariki ఈ సమయంలో మీకు ఏది కావాలో అది కోరుకుంటే అన్నీ ఇస్తానాడు వెండి కావాలంటే వెండి బంగారం కావాలంటే బంగారం భూములు కావాలంటే భూములు ఏవి కావాలంటే అవి ఇస్తానని ఒక ఆఫర్ ఇచ్చాడు అలాంటి ఆఫర్లు రావాలే కానీ ఏమంటే ఎవరు అవుతారు చెప్పండి ఇళ్లల్లో కేసీఆర్ గారు అలాంటి ఆఫర్ ఏమైనా పెడితే ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇక్కడ ఉంటావా అందరం ప్రగతి భవన్ చుట్టూ టెంట్లు వేసుకుని అయినా కూర్చుని పోతాం ఎందుకోసం ఈ రోజు అటండి ఆఫర్ ఆదివారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుండి ఐదు గంటల వరకేనట అందును బట్టి వెసిలి గారు ఈ ఒక్క ఐదు వారం ఐదు గంటల తర్వాత పెట్టండి ఆరాధన మేమేదో పొందుకోవాలని పొందుకుని వస్తాం అన్నట్టుగా కొంతమంది వెళ్తారేమో కదా రాజుగారి దగ్గర కూడా అలాగే వచ్చారు అందరూ కావాల్సిన వాడిని కోరుకుంటున్నారు వెండి కావాల్సిన వెండి బంగారం కావాల్సిన బంగారం భూములు కావాల్సిన భూములు ఏం కావాలంటే అవన్నీ రాజుగారు ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అన్నీ ఇచ్చేస్తున్నాడు ఆయన వారెన్ బఫెట్ గారు తనకున్న ఆస్తిలో తొంభై శాతం చారిటీకి ఇచ్చేస్తాడట ఆయన రతన్ టాటా మీలో చాలా మన భారతదేశపు టెక్ దిగ్గజం చాలా గొప్ప బిజినెస్ మ్యాన్ ఆయన ఆయనకున్న సంపదలో చాలా మట్టుకు చారిటీస్కి ఇచ్చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన అందుకుంటే ఇండివిజువల్ లిస్ట్లో ఆయన పేరు ఎప్పుడు ఉండదు ఎందుకంటే ఆయనకున్నదంతా చాలా మట్టుకు ఇచ్చేస్తాడు ఆయన చారిటీస్లో ఆ రాజుగారు కూడా వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేస్తున్న పరిస్థితుల్లో ఒక ముసలి ఆయన వచ్చాడట నిలబడ్డాడు బాబు ఏం కావాలో చెప్పా ఇంక చివరిగా నువ్వు ఒకడు ఉన్నావు 
నువ్వు ఏదో కావాలంటే అడిగితే ఇచ్చేస్తామంటే ఆయన అన్నాడు ఏదైనా ఇస్తారని అన్నాడు ఏదైనా ఇస్తారు బాబు మా రాజుగారు మాట ఇచ్చారంటే తప్పుడు ఆయన నువ్వు అడుగు ఆయన ఇవ్వబోతే అడుగు అన్నాడు ఆయన నాకు రాజుగారిని ఇప్పించండి అన్నాడు ఆయన నాకు డైరెక్ట్గా రాజుగారే కావాలన్నాడు ఆయన రాజుగారిని ఏం చేసుకుంటావు నువ్వు ఆయన ఏమన్నా ఇస్తే తీసుకో నీకు ఉపయోగపడతాయి అంటే నాకు అనవసరం మీరు ఏది కావాలంటే అది ఇస్తానన్నారు నాకు రాజుగారు కావాలి ఆయన ఇప్పించండి తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను అన్నాడు ఆయన ఈ లోపల ఈ గొడవంత రాజుగారి దగ్గరికి వచ్చింది రాజా మీరు ఇరుక్కుపోయారండి ఎందుకే ఇరుక్కుపోయాను నేను నేను ఇవ్వంది ఏముంది అన్నాడు ఆయన లేదని ఒక ఆయన వచ్చాడండి ఏమి వద్దట మీరే కావాలట నేనా నన్ను ఏం చేసుకుంటాడు మేము కూడా అదే అడిగామండి కానీ ఆయన ఏం చెప్పట్లేదు మీరు కావాలన్నాడు అంతే ఉన్న మాట ప్రకారం రాజుగారు పైకి లేచి వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ అవుతుంది దానిలో వచ్చేసాడు ఆయన వచ్చి రాగానే బాబు ముసలి ఆయన నన్ను ఏం చేసుకుంటావు ఏం చేసుకుంటానో మీకు అనవసరం మీరు మాత్రం వచ్చేసేయాల సరే ఇప్పుడు నేను రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎక్కడికి వెళ్దాం అన్నాడు మన ఇంటికి వెళ్దాం వచ్చాడు అన్నాడు సరే బయలుదేరి రాజుగారు ముసలి ఆయన తేరా ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది అంటే ఒక తాడి చెట్టు కింద చిన్న పూరు గుడిసే రాజా ఈ రోజు నుండి మన ఇల్లు ఇదే రెండు లోపలికి అన్నాడు రాజుగారు అప్పటిదాకా అంత పొరలో ఉన్నవాడు ఆ ఇంట్లో రెండు నిమిషాలు ఉండలేకపోతాడు ఆయన ఆ నొలక మంచం పట్టి మంచం ఇవన్నీ ఉండలేకపోతాడు పరిస్థితి అంతా చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఈ లోపల రాజుగారు బాగా నడిచేరేమో ఆకలి వేస్తుంది ఏమన్నా ఉందా తినడానికి అన్నాడు ఎందుకు లేదండి నిన్నటి నుండి దాచిపెట్టాను మీకోసం నూకలు జావా రండి రాజా తీసుకున్నా నూకలు జావ తీసుకున్నాడు అక్కడక్కడ పురుగులు తిరుగుతున్నాయి దానిలో చూశాడు అక్కడ డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు పరిస్థితి అంతా గమనించిన తర్వాత మంత్రి గారిని పిలిచాడు నేను ఈయనతో ఉండడం కుదరదు కానీ ఈయన్ని నాతో పాటు పెట్టేశాను అంత పొరంలో అన్నాడు ఈయన స్టేటస్ మారిపోయింది ఈ ముసలి ఆయన పట్టుకు వచ్చి రాజుగారు అంతపురం ప్రక్కన ఒక చక్కని గదిలో ఆయన ఉంచారు రోజు రాజుగారు భోజనం భోజనం రాజుగారు బట్టలు అతనికి వేస్తున్నారు రాజుగారు ఎక్కడైతే సింహాసనం మీద కూర్చుని ఆయన తీర్పులు చెప్తున్నాడో ఈయన కూడా కూర్చుని మీరు ఉన్నాను రాజు నేను చెప్తున్నాను ఈయన చెప్పేస్తున్నాడు ఆయన ఎందుకోసం మరి రాజుగారిని కొనుక్కున్నాడు కదా తీసుకున్నాడు కదా మా డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఏదైనా కోరుకుని ఉంటే బహుశా తన జీవితంలో కొన్ని సంవత్సరాలు సంతోషంగా వెళ్ళేవేమో కానీ ఆ తర్వాత మరలా కొరతలు అక్కర్లు ఉండేవేమో కానీ కోరుకోవాల్సిన వాటిని కోరుకున్నాడు రాజే కావాలి హలలుయా నీ ఉంటే నాకు చాలు ఏసై అనే పాట మీలో ఎంతమందికి వచ్చా నాకే తెలియదు కానీ రోజుకు ఒక్కసారి నా పాట నేను హమ్ చేస్తాను కారణం ఉండదు తెలుసా ఈ లోకంలో నా ఏసైతో ఏదీ సాటి రాదు స్తోత్రం చెప్పండి హలలుయా భౌతిక సంబంధంగా మన ఆశీర్వాదాలు కోరుకోవడం తప్పు కాదు ఒక మంచి ఈవులను కోరుకోవడం తప్పు కాదు కానీ వాటిలో ఏది కూడా మన ప్రభు అనబడిన స్వాస్థ్యముతో స్వా సమానము కాదు హీఈస్ అవర్ ట్రెషర్ ఆయనే మన స్వాస్థ్యము పరిశుద్ధులకు స్వాస్థ్యము విశ్వాస నేత్రాలతో మనం చూడాలనే దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు నీ కొరకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన స్వాస్థ్యం ఎంత గొప్పతో ఆలోచించాయి అందును బట్టే పావులు అంటాడు తన్ను ప్రేమించు వారికి దేవుడు ఏమేమి సిద్ధపరిచినో అవి కంటికి కనబడలేదు చెవికి వినబడలేదు హృదయానికి గోచరం కాల బియాండ్ అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ నిత్య జీవాన్ని కానుకగా వాగ్దానముగా స్వాస్థ్యముగా మన కొరకు సిద్ధపరిచిన దేవుడు దట్స్ ద ప్లాన్ ఆఫ్ గాడ్ దట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్ టువర్డ్స్ మ్యాన్ కైండ్ గాడ్ రివీల్ డిట్ త్రూ అ పాసల్ ఫాల్ పౌలు మహాశయని ద్వారా దేవుడు తన ప్రణాళికను ప్రపంచానికి తెలియజేశాడు మనందరం చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి రావాలని రెండవది సాతాన అధికారముల నుండి దేవుని వైపు తిరగాలని మూడవది విశ్వాసము ద్వారా పాపక్షమాపణ మరియు పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యం ఒక గొప్పతనాన్ని మనం ఎరిగి ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు ఈ ఈ వచ్చినాన్ని మరలా మరలా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకొక రెండు మూడు సార్లు చదవండి దానిలో రాయబడిన శ్రేష్టమైన అంశాలు ఇంకా ఇంకా మీకు బాధపడతాయి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశ్రయించండి గాక ఆమె కళ్ళు మూసుకుంటే చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ఎవ్రీబడి క్లోజ్ యూర్ ఐస్ ఐ లైక్ టు ప్రే ఫర్ యూ ఇంతవరకు దేవుడు మనతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అపోసిన పౌలు తన జీవిత అనుభవంలో నుండి ఈ మాటను మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు మనుషులందరూ కూడా చీకటిలో నుంచి వెలుగులోకి రావాలని దేవుని కావాలోచన సాతాను అధికారము నుండి మనుషులందరూ దేవుని వైపు తిరగాలని దేవుని కావాలోచన మూడవది పరిశుద్ధుల యొక్క స్వాస్థ్యం యొక్క గొప్పతనం ఏంటో మనందరం తెలుసుకోవాలని ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా పాపక్షమాపణ మరియు పరిశుద్ధుల స్వాస్థ్యం యొక్క గొప్పతనం మనం అర్థం చేసుకుని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు ఈ వాక్యాన్ని మనం మనసులో పెట్టుకుని ప్రభు కొరకు మనం సిద్ధపడదాం